ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ಯಾಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ ಎಂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಲ ಎಸ್ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಹ್ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಲ ಎಸ್ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಯೂತ್ ಪವರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಐದ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟ್ ಈ ಎರಡು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿನಾಂಕ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಈ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನುರಿತ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಂದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕ್ ರವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಬಂದರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಎಂ ಪಿಲ್ ಹಾಗೆ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಸಿ ಎ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಚಂದನ ಚಾಲನ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್
ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನು ಇವರು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಹಾಗೆ ಹ್ಮ್ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಇವಾಗ ಮಮತಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐದ್ಕೋತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ ಐದ್ನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದ್ ಆಯ್ತು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಪಾಠ ನಾಯ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಬನ್ ಡಯಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂತ್ ಪಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಮತಾ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಇದ್ದಾರ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನವರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿರಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಾನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೀವು ಸೊ ನಾನು ಡಯಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿ ಓ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇದೆ ನಾನೇ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹೌದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐದ್ನೂರ್ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋವರೆಗಿಂದು ಡೌಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯವೊಂದು ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು ಸದಾ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಶಾಂತಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಹಾಗೆ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್
ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಸಾರಿ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಪದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಸಂಶಯ ಪಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಎರಡೇ ಪದ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಿವಿಧ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮೂಲ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೊಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ್ದಂತ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ತಾವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಈತ ಏನನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದೀರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದ ಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರೊಟಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿ ಮೊದಲನೇದು ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಆತ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರೊಟಾನ್ ಹಾಗೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿ ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಉತ್ತರ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಈತ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ
ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೂರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರನೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಂಪು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪರಮಾಣುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಅಣುರಾಶಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿನ ಅಣುರಾಶಿ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾಣುಗಳ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ನೀರಿನ ಅಣುರಾಶಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಅಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಅಣುರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಲಿಖಿತ್ ಸಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾನೆ ಎಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲವರು ಡಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಒಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಾಯ್ತು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕುಡಿಸು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಹದಿನಾರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ನ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾ
ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಸರ್ಷನ್ ಎ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೌನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಒಳಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಚಕ್ಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಷ್ಣ ದಕ್ಷಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿನೋ ಕಾರಣ ಸರಿನ ಅಂತ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಒಳಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಚಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗುಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಕಳ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಬಳಸಿದ ಪರಿಕರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ರುದರ್ ಫಾಲ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿ ರುದರ್ ಫರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಿರಿ ಸೊ ಸಿಗೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ
ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸೋದು ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ದೆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಬೆರೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ತಾವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸೋದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಸೊ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳಿದದ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ದು ಫೋರ್ಟಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂಟ್ ಸೊ ಯು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ 
See, electroplating is a method of coating one metal or uh, over the other metal to prevent the rusting. Corrosion and prevent madado. Samksharana to an ashisuike and a prevent madli goskara. Now, Ibidana and Nabalastivi. Agastana palata creale, Hechina crea shila datu, Kadime crea shila datu and a stana palata goes today. Highly reactive element displaces the less reactive elements. So, the correct option here is. Yes, many of you are giving the right, uh, right answer only. So option C is the correct option because we are electroplating we are coating the metal with the other metal. So option C is correct. Displacement is not the correct option because in displacement reactions, Stana Paleta Kriyeli, highly reactive element displaces the less reactive. Hechina Kriyashila. Lohavu, Kadime Kriya Shila Lohona, Stana Paleta Gursate. So Sariada Uttara, C Makre. Very good. So here they have given four options, which is there in your textbook. Enter Netragatia, textbook Nale, Ide Maklenimge, E Prashnege. Okay. So Naisargika Muladinda, Mana Padeda, Muladinda Padeda, Mana Nirmita Yede. A man made fiber made from natural source options gala na new type maadabodu okay very good hinoru answer na maartta idiri good students so the right option is see they have asked not directly naisargika mooladinda padeda manava nirmita yade see from man made fiber obtained from a natural source so the right option is here rayon yes exactly rayon is the right answer so d is the right answer makle okay so the option d is the correct answer naisargika mooladinda padeda manava nirmita yele hechinavaru cotton anta hakidiri but cotton ginta sariyada uttara rayon agirutte okay very good So next to Aquarasia. <coughs> Makle. Aquarasia Andre Yenu. So students, Rayon Aliaro Keridru, Rayon Yake Utra Anta Keridru. See, Rayon is a synthetic fiber. Made from natural sources. Ali kedi de do. Man made fiber. See, cotton is naturally available. Ni wada na tayars be kagila. Here they have asked you the question. Hichin aur ni hakti re hatti anta bari ti re. Adre aur kedi the prashne yani re. Aur kedi do. Which is the man made fiber anta kedi daralo amakre. So the synthetic fiber rayon is the synthetic fiber made from natural sources. An aisargi ka mula dinda pade danta ha. So, Rayam Sariada Uttra Adana, um, it is regenerated from cellulose from either from wood or related agriculture products. Adke, a Mardinda Kudadana, Paditare Rayanana, a cellulose in the obtain Martare. So, Rayan is the answer. Okay. So, next to in another doubt, Sidre, new uh, Nange, new chat box alak bodu, even Nano, Nana. Lastly, number na kuda korte na. You can ask me the question also through messages. Okay. So next, concentrated. Oh, here they have asked one question. Uh, hope nimgela kana stay the answer today. Okay. Dravaraja, Aquarasia anado. It's a mixture of which acids? Aquarasia. Kedi dira. What is Aquarasia? Yes, options go tidre makre new type madi. If you know the option, you can type in the chat box. Yes. Aquarasia samanyuagi. We use it's a mixture of two acids which is you which will dissolve even um, gold also. Gold also will be dissolved in this. So sometimes 
ಅವರು ಈ ತರದಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ರೇಷ್ಯೂ ಸೊ ದ ರೇಷ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರೇಸಿಯಾ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರೇಸಿಯಾ ಹೆನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ವೈರೇಸಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದೇ ಹವ್ ಆಸ್ ದೇ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೈ ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಂಶಿಕ ಹೊಸವನ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಉದ್ಧರಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಉಪ್ಪನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಓರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉದ್ದರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ವಲನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ
ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಹೇರ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಥರ್ಮೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೇಕಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಗೆ ಚಾಕುವಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ದೈ ಹಾಗೆ ತವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಇದ್ರೆ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೇಕಲೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೈಲಾನ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓಕೆ ಮೆಲಮೈನ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ so uh, they may ask you different types of acids that present in uh, natural sources like mango so alli nu idralli kandu baruvanta aamla yavudu anta heltira maavina kaayalli kandu baruvanta aamla yavudu mosar nalli lactic aamla gottide hunse hannalli tartaric aamla the tartaric acid present in turmeric so oxalic acid yavudralli ide formic acid yavudralli ide ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ವಿಚ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಿ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ನೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುವೆಗಳ ಕಡಿತ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಜೇನ್ನೊಣ ಕಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option d tartaric acid in mango also it is tartaric acid is present makale carbonikarana kriye satta jeevigalu petroleum athwa naisargika anila aagutave so no, for normally because for of carboni carbonization the dead meti, you know plant and animal materials converted into petrol and natural gases so which method is which option is correct and the kelidare which from by which method this carbonization uh, the dead bodies of the organism will be converted into natural gases and petrol so hichina avaru sariyada uttaravanne needta idiri option c anta thumba jana helta idare nodona sariyada uttara yavudu yes makale you are right option c is the right answer gaali anupasthiti hechina taapa hechina ottada absence of air high temperature and high pressure is responsible for 
formation of petrol okay idana igagle discuss maadidivi so again i want discuss okay so next illi mattondo prashne kottidare they have given uh, petrol products correct match maadbeku iga neevu based on their uses ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸಿಲ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟುಮಿನ್ Petrol and diesel they have given. So, option So, petrol is normally used in aviation fuel and uh, paraffin wax is commonly used in ointment. So, if you have an option, go there, B, Mulam nali use maadthare. Paraffin wax is commonly used in ointment. So, it is very clear nimge one option clear aag kanistha ide alli that is uh, option c so adarinda illi sariyada uttara option c see diesel is used in electric generator vidyut janakagalalli nivella maneli current uh, functions galalli ittichige nivu gamnisirabodu current hodaga they use electric generator so there they use uh, diesel okay vidyut janakagalalli balasthare so bitumen they use in preparation of road surfacing okay so which is the unit of calorific value so illi calorific value na kelidare inada calorie mapana ekamana yes makle sariyada uttara option d hechinavaru d uttaravanne hakidiri very good students yes you are right so ee taradalli mula managalanna kuda keltare parikshayalli ಆ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಂಧನ ದಹನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಕ್ಷಾರಕ ಅನಿಲ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ it's the poisonous gas that released that released by burning of coal and diesel diesel matte coal burn aadre kandu varuvantaddu okay idana igagle helade hage illi mattondu prashne paramanavina madari mele kelidare tanna kakshayalli suttuttiru varege electron shakti sthiravagirutade the energy of an electron remains constant as long as it revolves in its own shell ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಈ ಮಾದರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರುದರ್ಫರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾದರಿ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ Energy is, remains constant until it revolves in its own shell. Atanna kakshayali suttu tiru varage, adara shakti is tira vagi ratte. Okay. So, next question. Proton, neutron, electron gada mele ne idhe. Visarjana nadi ke prayogadali. Imge anilada rashi hecha giddare. Danagra kirana gada vichalane. If the mass of a gas in a discharge tube is heavier, then the deflection of anode ray is. So, alikki. options kelidare high least highest moderate and constant kanishtha agirutte garishtha agirutade sadharana agirutade matthu sthira agirutte so hechinavaru sariyada uttaravanna kottidiri option a is the right option very good students okay iga nimge avaga one prashne kelide ivaga shekada dravya rashi what is the percentage of nitrogen present in hno3 hno3 mass you should find out first then you should calculate the mass of 
ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿದಿರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಎರಡು ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಯಾವುದೇ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಯಾಲಜಿದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತರೋಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಸಮತಾಪಿಯ ಐಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಒ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಷ್ಣ ಹೀರಿಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ವಸ್ತು ನಿತ್ಯತೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಶಿ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಓಕೆ ರಾಶಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಯು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಶಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎ
ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸಿ ಅದು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಟೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಪ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎ ಎಂ ಎಪ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಂ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹಾಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಪ್ಸಮ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕವಚಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಶಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು ಸೊ ಸರ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತು ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಆರು ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಫ್ ಸಬ್ ಸಬ್ಶಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಫ್ ಸಬ್ಶಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡಿ ಸಬ್ಶಲ್ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಸಬ್ಶಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ವಿಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಜೈ ಆರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಜೈ ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋಡ್ಬಡಿ ಚಕ್ ಚಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಮ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಬೇಕ್ರಿಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಚಕ್ಲಿ ಕಮ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಡಾಲ್ಡ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಮಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ filling the plastic uh, packets of chips with nitrogen gas right option is d nitrogen gas nitrogen anilavanna tumtare hage
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪದ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ತಾಮ್ರದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ the copper reacts with the carbon dioxide present in the air that results in copper carbonate so ingala the dioxide jothe varchisidaga alli taamra da carbonate padara untagutte hage mishra lohagala bage kelidini kelidini ond prashne na illi taamra matte tavaradinda ada mishra loha yavudu gottidiya makkale mishra lohagala bage lohagala bage kaltidiri mishra loha andre eradu kinta hechu lohagala mishrana ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತೆ ತವರದಿಂದ ಆದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಚು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಂಚು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮರಣ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಕಕಾ ಕ್ರೋನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರು ಕಕಾ ಕ್ರೋನಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನಿಕಲ್ ಕಿತ್ತಾಳೆಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತೆ ಸತು ಕಂಚಿಗೆ ತಾತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ತವರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ತಾತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ತವರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬೆಸುಗು ಲೋಹಕ್ಕೆ ಸೀತ ಸೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸೀತ ಸೀಸಾ ಮತ್ತು ತವರ ಹಾಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ಗೆ ಪಾದರಸ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಅಲೋಹ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೈ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಐರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನದರ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎನ್ ಫಾರ್ ನಿಕಲ್ you just remember iccn international cricket council nation next for the brass remember your biology chemistry teacher combination in bsc bzc botany zoology chemistry here b for brass here z for zinc and c for copper so similarly bronze so bronze ge nimge sulbhavagi nenpitkollikke gottagli anta bmtc anta helidini so bronze medal is commonly used in medal preparation yes so tin and copper so tin and copper is the right answer so tin and copper is commonly used bmtc bus nen pitkond raitu bronze medal tin and copper solder lnt cement nen pitkombedi lead and tin okay amalgam anyhow you know that it is uh, mercury and mixture of mercury with any metals or non metal ivellavu kuda saralavada sulabada smarana tantra guru so next to which is which elements has two shells both are completely filled so jadanilagala atyanta hora kavacha tumbirutte idralli helium matte neon matra jadanilagide so adralli sariyada uttara yes makkale neevu sariyagide nimma uttara neon sariyada uttara so neon is the right option ಜಡಾನಿಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ನಿಯಾನ್ ಹೀಲಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕವಚ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಕವಚಗಳು ಕೂಡ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ತುಂಬ ಲೋಹಗಳು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಸ್ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ನೈಫ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ತಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಪೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಸ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ನೈಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೆನ
ಈಗ ಕೆಲವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸೊ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ತಮ್ಮದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆಲವರು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಸಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವುಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಿನ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಅತಿಥೇಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅವುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಯಾಪಚಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ನೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅವುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೈನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನ ವಿಭಜಿ ವಿಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್
प्लांटे आनीमेलिया सस्य प्राणी जो मत गुंपन सेरस्तने प्रोटिसा क्लासीफाइड थ्री किंगडम क्लासीफिकेशन नेक्स्ट को प्लैंड फोर किंगडम क्लासीफिकेशन हि आडेड वन मोर् किंगडम मोनेरा नेक्स्ट रॉबर्ट विटेक किंगडम अथवा फै कि क्लासीफिकेशन हिस् सो आपशन सी फॉर रॉबर्ट विटेकर् सो दिच इज द करेक्ट आपशन Yes, option D. Exactly, students, you are right. Now, just to solve it, I tell the question. Bandre, I am going to Kerala Sline. As one hint, it will come. Now, I am going to do the solve it. Only the third option wrong. And again, yellow kingdom. That yellow samrajya that we are going to do. Carl Oz. You have put the link. What is that? Carl Oz. Again, only the right answer is option D. Again. So, when compared to plants, animals. Uh, when compared to animals, plants produce less excretory product. So, सस्य गलो कड़ी में विसर्जना वस्तु गलना उत्पादित होता है। इधर के कारण आये ना। प्राणी गले की होली सिद्ध ले सस्य गले ले कड़ी में प्रमाण द विसर्जना वस्तु गलो उत्पत्ति आता है। इधर के कारण आ याव दागी दे मक्खले। विशेष विसर्जना विवाह इल्ला दिरो दो। चयापचे या क्रिएगला � No special excretory system. Rate of metabolism is low. Absence of muscular activity. So the right option: absence of muscular activity. Because of uh, muscular activity, large amount of excretory products are produced. Hichina visarjana vastugulo utpatti aktave so sariyadutra. Hage ahara dhanya gorandige leguminous sasya gorandam. मणी पोषकांश उत्कृष्ट सस्योद्रेनोदेश मणी वेरी गुड तुम्बा जन सर उत्तर बरता नईट्रोजन एक्साक्टली नईट्रोजन फिस्सेशन आगते बयलजिकल नईट्रोजन फिस्सेशन अरती अफकोर्स डी आपशन सर उत्तर डी आपशन मकड़े नईट्रोजन फिस्सेशन यहा बैक्टीरिया अंतर टाइप विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस रूट नाड्यूल इन लेगिम प्लैंड नोड़ लेगिम प्लैंड यहा बैक्टीरिया हेसर है नोड़ वेरी गुड स्पेलिंग मिसटेक आज रईजोबियम ये वेरी गुड युआर रईट म्यूचुअलिसम और सिंबयाटिक असोसियेशन वेरी गुड रईजोबियम बैक्टीरिया गुड स्टूडेंट वेरी गुड सिंसि मानवर मुंगा हिंगा चिख नम का उद्दाद कई स्वल्प चिखदे आदि ना यहा इली नाम यहा गुंपे सेरसदार इके आुण लक्षण दिन नम गुंपे सेरसदार नो क्लास मेमेलिया हाउस आर्डर प्रईमेट हाउस विच वै वि आर् प्लेस इन फैमिली होमोन डे दट इज मेनली बिकॉज आफ दट फ्यूचर ओनली अवर फोर लिम्स आर् शार्टर दैन दिंड लिम्स हेन् द रईट आपशन ये युर रईट आपशन सी होमोनिडे यस ना होमोनिडे कुटुब के सेरदे कॉर्डेट वंश के सेरदे हयरारकियाल लेवल आफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मजल कल्तरी ओके अद्वान सुलभवा नेपस्क्रे क्रमबद्ध स्थानवान बरी गमनस्ती मनुष्यन होमोनिडे एव कुटुब के सेरसदार अद्के प्रमुख कारण मुंगा उद्डवारी हिंगा उदेप्रोड्यूस मेथड They they can't prepare their own food. They are saprophytes. Kolaita vastu gad mele bedi thave. 
they are not prokaryotes but they are eukaryotes so prokaryote galalla alva so hagadre sariyada helike nive type martidiri yes students very good tumba jana sariyada uttaravana kottidiri their cell wall is made up of chitin very good students yes you are right hage mattondu mundina prashne yes tumba jana sariyada uttaravana kodta idiri makale bahala khushi agutte very good keep on interacting so next the correct combination of disease and their symptoms sariyada hondanike roga matto avugala lakshana adike sariyada uttara yavudu makale malaria chest pain anta hakidare influenza ge nausea anta hakidare flu jwara adu cholera ge dehydration hakidare aspergillosis adike aspergillus karana hage nimge illi causative agent kuda gottirbeku ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರೊಟೋಸೋವಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ರೋಗ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಲೆರಾ ರೋಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ರೋಗ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲೋಸಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಕೊಲೆರಾ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕೊಲೆರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ Influenza, okay, then malaria is caused by plasmodium, protozoa. So, here is the rogue lakshana, the rogue anu in bagge kheel illa. Sariyad uttravana hechino or haki diri. Yes, you are right. Option three, cholera is caused by dehydration. Okay, so uh, cholera is uh, one of the important feature, not caused by this one, but the important feature of cholera is dehydration. Even, uh, sometimes diarrhea also bedi matte nirjalikarana kuda avugala roga lakshana guna lakshana agirutte so seriyaga nimu helidiri cholera dehydration okay hage poshana vidana matte avugala hondanike gala bagge kuda prashne barutte the right correct combination of mode of nutrition and their organism uh, and the organism name they have given makale saprophytes igaste nan discuss madide fungus they are saprophytes avugalu koleta vastugal mele belitave anta helide ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇದ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಓರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ ಓರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಸಿರಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರೀಚೆಯ ಕೊಲ ಎನ್ನುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪು ಸಸ್ಯಗಳು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಆಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡಾಕಾರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ತಾಕಾರ ದುಂಡಾಕಾರ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದಂಡಾಕಾರ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದೇ ಉತ್ತರನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಡು ದುಂಡು ಆಕಾರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೈರಿಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುರುಳಿ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಎಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉದುರಳೆಗಳು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂತಹ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ನಿರವಯವ ಲವಣವಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ಸಾವಯವ ಅಲ್ಲ ನಿರವಯವ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳಿವೆ ಈಗ ನೀವೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಸ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮಗೆ ಸೊ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ ಆತ ಏನ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ್ ಏನ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆತ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಎನ್ನುವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂಥ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಗೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ ಸಿಡುಬ ಲಸಿಕೆ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಹುದುಗುವಿಕೆ ನಾವು ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚ ಓಕೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಬ್ಯಾಸಿಲ ಸಂತ್ರಾಸಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಫೋರ್ತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಮೊದಲ ಪಾಠದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸನಿಂಗ್ ದೂಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರಿ ಉಳುಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈತರು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಋತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಋತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಸಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಡೈಕಾಟ್ ಗಿಡನ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಇಸ
ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಲಾರ್ವ ಪ್ಯೂಪ ಎಗ್ ದೆನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಗ್ ಲಾರ್ವ ಪ್ಯೂಪ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಗ್ ಪ್ಯೂಪ ಲಾರ್ವ ಅಡಲ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಯೂಪ ಲಾರ್ವ ಎಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾರ್ವ ಎಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂಪ ದೆನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ರೇಷ್ಮ ಹುಳುವಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಲಾಕೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ದ ಹಾಸ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರುವ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಬೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಚೊತ್ತೆಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಮೆಷಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಉಕ್ಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಎಸ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೊದಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಕಪ್ಪೆ ಆಗೋದು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಡ್ ಪೋಲ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಗ್ಗುವಿಕೆ ನಿಷೇಚನ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಟ್ಯಾಡ್ ಪೋಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯುವದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಎ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡಾಶಯ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ ನಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿರಸ್ ಬಟ್ ಯುಟಿರಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಯುಟಿರಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಮಾತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಹಣ್ಣು ಕಣದಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಕೋಶರಸಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬರಬೇಕಾದ ಪೊರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್
fruit eating birds lice and usually you will get it here inverted pyramid tale kelagada pyramid sigutte neravada pyramid sigodilla tale kelagada pyramid galu sigutave yakandre illi cylinders gala sankhe hechirutte mara onde idre falabakshaka hakki gala sankhe kadame irutte henu gala sankhe hechirutte hage a henu galalli kandu baruvanta fungus number will be more yes students tumba jana sariyada uttarvana hakidiri hage ವಿಟಮಿನ್ ಅಥವಾ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಗಳಗಂಡ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೋಡಿಯಂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೆ ಸತು ಝಿಂಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ನೋ ವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಆರ್ತ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೈನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೈನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವರ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ರೈತ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮ್ಲಜನಕ ರೈತ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಸೊ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೊ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬಿಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನೆಫೆಂತಿಸ್ ಇದು ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳ ಜೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಎರಡು ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಕೊಕ್ಕೆ ಹುಳ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಇಲ್ಲ ಅಣಬೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಫ್ರೋಫೈಟ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಹುಳ ಹುಕ್ಮ ಹುಕ್ವಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಆದ್ರೆ ಅಣಬೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೊಳೆತಿನಿ ಸ್ಯಾಫ್ರೋಫೈಟ್ ಎರೆ ಹುಳು ಇಟ್ ಇಸ್
ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಮರ್ ಬೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಲಾಡಿ ಹುಳ ಅದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೆ ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನ ಅರೆಪಾರಕ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನ ಅರೆಪಾರಕ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಯಾಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಕಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೊರಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಒಳಬರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಶಿಲೀಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟೀನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದ ರೈ ದೈ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅವುಗಳು ಬೀಜಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತವೆ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಿರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಪಾದ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮಿಥ್ಯಪಾದ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಿ ಯಾವುದು ಡಿ ಸಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಹಾರದ ರಸಧಾನಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಬಳಕೆ ಆಗದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಹಾರ ಪಿಷ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಜಿರಳೆಯು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಜಿರಳೆಯ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಹಾಕ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸ್ಪಿರಾಕಲ್ಸ್ ಶ್ವಾಸ ರಂಧ್ರಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕ್ತವೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಮಿಡೋಮನಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಲೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಮಿಡೋಮನಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಒ
ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುವರ್ತನೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುವಿಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುವರ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೆ ಬೇರಿ ಬೇರು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ ಅವ್ರ ಜಿಯೋಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೇರುಗಳು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಸ್ಪರ್ಶಾನುವರ್ತನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಾನುವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತಿಗ್ಮೋನ್ ಆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಿಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡಯಟ್ ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶಾಂತಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯನೂ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಅದೇ ನನಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನನಗೆ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ನಂದು ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಾವು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ನನಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಲ್